did also to teach his disciples many things. శిష్యులకి అనేకమైన పాఠాలు నేర్పించే దానికి ఆయన అనేకమైన సూచక క్రియలు కూడా చేస్తూ వచ్చారు and we must not just read those passages we must learn the lessons he was trying to teach them through those passages మరమ ఆ భాగాలు చదవటం మాత్రమే కాదు గాని ఆ భాగాల ద్వారా శిష్యులతో ఏమైతే ఆయన బోధించాలని ఆశపడ్డాడో ఆ పాఠాలు కూడా నేర్చుకుంట మనకు ఎంతో అవసరం and uh, jesus taught his disciples just like teachers teach in a school upadhyayalu paathashalalo vidyarthulu keerithiga bodhisthu untaro aa reethiga prabhuvane yesu christu vaaru shishyulaku bodhisthu vachadu but when teachers teach in a school they only teach our minds upadhyayalu paathashalalo bodhisthu unnappudu mana yokka manasuku ante manasika gnanam sampadinchukone daniki bodhistharante but jesus was a teacher who taught us how to live ప్రభు నేసు క్రీస్తు వారి మాటకు వస్తే ఏ రీతిగా మనం జీవించాలో ఆ పాఠాలు నేర్పించిన వ్యక్తి తరగతి గదిలో ఇచ్చినట్టుగా ఎంతో సమాచారాన్ని ఆయన ఇవ్వటం మాత్రమే కాదు బట్ హీ వాస్ టీచింగ్ అస్ హౌ టు లివ్ ఏ రీతిగా మనం బ్రతకాలి జీవించాలో నేర్పుతూ వచ్చాడు సో హియర్ వి రీడ్ ఇన్ జాన్ 15 అండ్ వర్స్ 5 యోహన్ సువార్త 15వ అధ్యాయము 5వ వచనములో మనం చదువుతున్నాం కదా I am the vine and you are the branches he who abides in me and I in him bears much fruit apart from me you can do nothing యోహన్ సువార్త 15 5 ద్రాక్ష వల్లని నేను తీగలు మీరు ఎవడు నాయందు నిలిచిండును నేను ఎవని ఎందు నిలిచిండును వాడు బహుగా ఫలించును నాకు వేరుగా ఉండి మీరు ఏమీ చేయలేరు Jesus used very simple illustrations to illustrate what he was trying to teach. So when Jesus Christ was ready to bodhinchalan koraro danini bodhinche daniki samanyamaina tvanti andarki ardhamayye tvanti udaharanalu vaadutunde varu. And when he said I am the vine you are the branches everybody could understand because there were many vines in their land. Nenu draksha valini meeranta thigelu ani ayina cheppinappudu andarki kuda ardhamayyi enti chethanta aa pranthamlo enenno draksha valulu undinayi. If he were living here he would have said I am like a mango tree and you are like the branches okala prabhu ane yesu christ vare mana madhyalo ee dinanni lagute ikkada ayana jeevinchunte ayana unde vaadu kada nenaithe maamudi chettini meeranta maamudi kayala ani unde vaadu and you know that a branch when it is cut off from the tree can produce nothing manandarki telusu eppudaithe aa komma chettu nunchi narakapadutundo aa komma dwara ye phalitham kuda raadu it's a very simple picture of our relationship with jesus christ avan yesu christ varatho mana ekka bandhavyaniki chaala samanyam enatuvanti sadrushyam adi our faith in jesus must not be a group faith it must be an individual faith prabhane yesu christ nandala yokka mana yokka vishwasam maatakoste edo samishtiga mem andramu mokammaduga vishwasam munchutunnam ani gaadu vyaktigathanga vishwasam munchedi pramukhyam you need to ask yourself whether your faith is a group faith along with others in your church or your personal faith ninnu adukkovali nenu sangam andarato kalisi mokamudiga edo nalugurito paatu prabhu ayina yesu nandu vishwasam munchutunnanu antunnava lekapothe vyaktigathanga yesu christ varatho naaku bandhavyam untundi anantunnava and that's very easy to find out idi chaala teligga manaku kanipettavachu see if you are happy only when you are in the midst of believers but very depressed when you are alone chudandi vishwasam andar madhyalo unnapudu nu chaala santoshanga undi oka vela ontariga unnapudu ento nispruha lo unnam anko teliga telisipothundi then your faith is probably a group faith appudu chuste mee yokka vishwasamu mokumudi vishwasam it means when you are with others you have faith ante dan ardham entante itarulato paatu kalisi unte vishwasam baagane untundi you feel very happy santoshanga untunnav supposing you are all alone nu oka vela ontariga unnam anko what will happen em avutundi we hear of many christians in some other countries who are locked up in prison uh, preachers and all for 10 12 years aneka mandi christava bodhakulu aya deshallo vaaru bodhinchina dani batti 10 samvatsaralu 12 samvatsaralu jail lo unnaru annu manam vintu untam because of their faith vaaru ekka vishwasanni batti so they're all alone there vaaru andaru kuda jail lo ontariga untunnaru what will happen to us if that happens in our country oka vela mana deshamulone aa sangathi sambhaviste vaatilite mana gathe enti supposing you're all alone you must think of that supposing you're all alone in a jail for your faith for 10 years oka vela nee yokka vishwasanni batti nu ontariga okkadave 10 samvatsaralu jail lo badesharu anko 
if uh, they tell you to deny jesus christ and you say i will not deny jesus christ as lord prabhu yesu christ varu prabhu kadannu cheppu ani varu adugutaru aithe nenu aa rithiga cheppanu ani nu vantavu and they put you in jail and in jail lo padestar and you have nobody else ekkada nu vasale you have no meeting no fellowship nothing koragani vaadiga untavu nike sahavasam undadu ye kootam undadu evaro telisina vallu undaru how will your faith be appudu nee vishwasam e rithiga untundi and this is so important for us to have an individual faith వ్యక్తిగత విశ్వాసం కలిగి ఉండట ఎంతైనా అవసరం అందుచేతనే ప్రభు అనేసి క్రీస్తు వారు ఆ చెట్టుకునేటువంటి కొమ్మలతో ఆయన సరిపోలుస్తూ ఉన్నాడు ఎవ్రీ బ్రాంచ్ ఈవెన్ ద స్మాలెస్ట్ లిటిల్ బ్రాంచ్ గెట్స్ the sap that flows from inside the tree ప్రతి కొమ్మ అది ఎంత చిన్న కొమ్మ అయినప్పటి కూడా ఆ చెట్టులో ప్రవహించేటువంటి ఆ బలాన్ని ఆ ద్రవాన్ని తీసుకుంటుంది there is a little juice that flows up from the tree to every branch even the smallest one aa chettu aa chettu modalu nunchi aa kaandam nunchi prathi kommu kuda oka dravamu lekapothe oka rasam lantidi pravahistu untundi and sometimes the branch is broken it's still hanging there but it dries up konu konu saarlu oka komma adi viragapadutundi kaani akkada velaadutune untundi kaani endipothundi why does it dry up endu kaarithiga endipothundi because the juice of the tree is not flowing into it anymore endu chethante aa chettu kaandam nunchi aa dravamu aa balamu dannonu pravahinchadam ledhu it hasn't fallen down it's still sort of loosely connected there adi padipoledu edo oduluga akkada inka velaadutundi some believers are like that kontha mandi vishwasala reethiga untunnaru they are in the church var sangamlone unnaru but they don't have a personal connection with jesus christ provan yesu christ varito vyaktigata sambandham lenu varuga unnaru and so they are hanging there but there is no life in them andu chethana vaallu akkada velaadutunnaru kaani varulo jeevam ledhu none of us should be like that manalo ye okkaram kuda aa reethiga undagudadu every single one of you even a small child who is trusted in jesus must be like a branch in the tree manlo prathi okkaram kuda prabhu ani yesu christu nandu vishwasam munchina chinna bidda tho saithamu aa reethiga aathukabadi unnatuvanti komma ga undali and jesus said that the branch if it is in the tree will produce fruit prabhu ani yesu christu varu annadu kada ee reethiga aa komma chettu nanti pettukoni unte adi phalalu phalisthundi and when you think of that it is very easy for the branch to produce fruit aa reethiga manam aalochinchinappudu aa komma chaala teligga phalalu phalisthundi Now many people think it's very difficult to live the Christian life. అనేక మంది అనుకుంటారు కదా క్రైస్తవ జీవితం జీవించడం చాలా కష్టం అనుకుంటారు. Yeah if you're not connected to the tree it is very difficult. ఏ అనుమానం లేదు కొమ్మగాను చెట్టుతో అతుకుబడి ఉండకపోతే చాలా కష్టమే. In fact it is impossible. నిజంగా చూస్తే అది అసాధ్యం. If you cut off a branch from a tree and you leave it lying on the ground. ఒకవేళ ఆ చెట్టు నుంచి కొమ్మను నరికి వేసి దాన్ని ఆ రీతిగా నేల మీద పడేసి ఉంచావు అనుకో how much fruit is it going to produce adi entadi phalanu phalistundi even whatever fruit is there will dry up ee raju usthe daniki pandina phalalu kuda endipothayi it is impossible for that branch to produce fruit when it is cut off from the tree aarithiga narakabadina tivanti komma phalalu phalinchata anetivandi asadhyam the connection to the tree is what makes it so easy for the branch to produce fruit aa chettu tho thanu kalisi athagabadi undutu dwarane telikaga phalalu aa komma phalinchagaladu and at the end of this verse jesus said this sentence without me you can do nothing ee vachanam chevarlo 15 5 chevarlo yesu christ var antaru kada naaku veruga undi meer em yu cheyaleru see that little sentence so na chinna maata gamaninchandi without me you can do nothing nenu lekunda lekapothe naaku veruga undi meer em cheyaleru now in the world people are very proud of the fact that they can do many things ee lokamlo chuste prajalu nenu adi cheyagalano idi cheyagalano ani cheppesi garvistu untaru and uh, especially rich people they feel because they got money they can do everything pratyekanga dhanavantulaina vaaru maata kosthe maaku dabbu undu kada mem emaina cheyagalamo ani anukuntaru or people know some influential ministers or rulers and they feel that because i know them i can get anything done ఇంకా చూస్తే కొంతమంది పరపతి కలిగిన వారు మంత్రులు కావచ్చు లేకపోతే నలుగురు తెలిసిన వ్యక్తులు కావచ్చు వారు నాకు వారు తెలుసు వీరు తెలుసు కనుక నేను ఎన్నో కార్యాలు చేయగలను అనుకుంటారు అండ్ వెన్ యూ సీ ఆల్ దాట్ ఇవన్నీ కూడా నువ్వు చూసినప్పుడు ఇట్స్ వెరీ ఈజీ టు గెట్ డిస్కరేజ్ నిరుత్సాహం చెందేటువంటి అవకాశం ఉంది యు సీ వెల్ ఐ డోంట్ హావ్ ఆల్ దట్ మనీ హౌ కెన్ ఐ డు ఆల్ దోస్ థింగ్స్ ఆ కొంత డబ్బు లేదు కదా ఆ సంగతులన్నీ నేను ఎలా చేయగలను అనేటువంటి భావన వస్తుంది ఐ యామ్ అ పూర్ హెల్ప్ లెస్ పర్సన్ ఐ డోంట్ నో ఆల్ దిస్ బిగ్ ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ పీపుల్ నేను ఎంతో బేదవాణ్ణి నిస్సహాయుణ్ణి పెద్ద పెద్ద పరపత కలిగినటువంటి గొప్ప గొప్ప వారు నాకు తెలియరు హౌ కెన్ ఐ డు ఎనీథింగ్ నేను ఏమైనా ఏ రీతిగా చేయగలను బట్ దట్ ఇస్ ఆల్ అ ఫాల్స్ పిక్చర్ that we see there idantha chuste mana chuchedantha kuda nakili chitram nakili drushyam 
the most important thing is not to have money or not to know all these big people it is to abide in jesus christ anitikanna pramukhyamaina sangati entante edo dabbu kaligi undatam kaadu parapati kaligina vaaru telusunatam kaadu yesu christa vaaru tho atikumadu unnava ledha adi if a man is not in christ like a branch in a tree oka komma chetti ke reethiga atikumadu untundo aa reethiga oka vyakti christu nandu lekapothe even if he has a lot of money anake entho dabbu unnapudiki and even if he builds big houses and becomes a very rich man pedda pedda bangalalu nirminchi taane entho dhanavantriga unnapudiki and in the eyes of the world it may look as if he can do many things lokam drushtilo chuste ee vyakti ennenno cheyagaladu ani kanipistundi but when jesus comes back aithe yesu christu vaaru tirigu vachinappudu you will discover that everything he did was zero nothing nevu telusukunedi entante atuvanti vyakti chesina pratidi kuda vyardhamu nindu sonna ani telusukuntaru why do i say that enduku aarithiga cheptunnano because of what jesus said yesu christu vaaru cheppadu ganaka the heaven and earth will pass away but this word will not pass away bhoomi aakashalu gatinchi pothayi gaani ee vaakyam eppudu gatinchi podu what did jesus say yesu christu vaaru emannaru without me you can do nothing naaku veruga undi నాలో లేకుండా మీరు ఏమీ చేయలేరు ద డెవల్ సెస్ యు కెన్ డు మెనీ థింగ్స్ సాతాన్ అంటే వితౌట్ జీసస్ సాతాన్ అంటే కదా యేసుక్రీస్తు వారు లేకుండా నువ్వు చాలా పనులు చేసుకోవచ్చు అంటే ఐ సే నో దట్స్ అ లై అయితే యేసుక్రీస్తు వారు అంటే అది అంతా కూడా అబద్ధము ద డెవల్ సెస్ లుక్ అట్ ఆల్ దీస్ పీపుల్ ఇన్ ది వరల్డ్ వితౌట్ జీసస్ దే ఆర్ డూయింగ్ సో మెనీ వండర్ఫుల్ థింగ్స్ సాతాన్ అంటే కదా ఈ లోకములో ఉన్న ప్రజలను చూడు యేసుక్రీస్తు వారు వారికి లేరు అయినప్పటికీ కూడా వాళ్ళు ఎన్నో కార్యాలు చేస్తున్నారు ఇట్ లుక్స్ లైక్ దే ఆర్ డూయింగ్ మెనీ థింగ్స్ వారు అనేక కార్యాలు చేస్తున్నట్టుగా కనబడుతుంది బట్ ఐ బిలీవ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ ద లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ అయితే నేను వాక్యాన్ని ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారిని నమ్ముతున్నాను అండ్ దట్ ఇస్ దట్ ఎనీథింగ్ డన్ వితౌట్ హిమ్ will finally become zero nothing dan bhavam entante prabhu ani yesu christu variki veruga undi evi chesina pudi kuda chetta chevaru kada anta vyardham ayipothundi so whenever i look around and see a lot of people doing things they are not depending on jesus christ nenu epudaithe na chuttu chuchi aneka mandi prabhu ani yesu christu vari meda aadhar padakunda enno karyalu cheyadam chuchina pudi i know that will amount to nothing finally chetta chevariki ad anta kuda nindu sonnanu nenu erugutunu The Lord Jesus made that very clear. Oh, and Jesus Christ was very clear. See another place in Matthew chapter 15. See another place in Matthew chapter 15. Matthew 15 and verse 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 15. Here he said it like this. Ayana ikkada ee rithiga antunnadu. Every plant which my heavenly father has not planted will be rooted out. Ayana paralokam mundunna na tandri naatani prathi mokkayu pelagimpabadunu. Supposing you see a plant there. Oka vela akkada edaina mokka chusam anko. And God has not planted it. Devudu dani naatale edanko. What Jesus was saying is one day it will be pulled out. Yesu Christ varu cheppedi entante oka anok dina nadi perikave padutundi. So only what God has planted will remain for eternity devu edaithe naatutado adi nichyatvam varaku untundi whatever we do apart from god will not remain forever devuniki veruga undi neevu nenu em chesina gaani sada kaalam adi nilavadu jesus once said in matthew 24 yesu christ varu sari matthew swartha 24 lo annadu he told his disciples shishyal tho cheppadu kada the disciples were pointing to the wonderful temple building in verse 1 మొదటి వచనంలో చూస్తే అద్భుతమైనటువంటి ఆ దేవాలయం కట్టడం వైపుగా శిష్యులు చూపించి ఆ వాళ్ళు అంటున్నారు దర్ వాస్ అ హ్యూజ్ బిల్డింగ్ ఇక్కడ చాలా పెద్ద కట్టడం ఉంది ఇట్ వాస్ ద టెంపుల్ అది దేవాలయం అండ్ జీసస్ సెడ్ యేసుక్రీస్తు వారు అన్నాడు నాట్ వన్ స్టోన్ వర్స్ 2 విల్ రిమైన్ అపాన్ అనదర్ విచ్ విల్ ఆల్ ఇట్ విల్ ఆల్ బి టర్న్ డౌన్ రాతి మీద రాయి ఒకటి అయినను ఇక్కడ నిలిచి ఉండకుండా పడద్రోయబడును అని ఆయన రెండవ వచనం అంటాడు it looked very big in their eyes var drushtilo chuste chaala pedda kattadanga undi so big that they were admiring it nijanga chuste vaallu entho daanni chuchi aha oho antunnaru but jesus said yesu prabhu varanadu these people don't allow my father to be in this house ee inti lo unde daniki naa tandri ki veeru anumodincharu they are making money here ikkada vaaru dabbu sampadinchukone daani pettukunnaru yeah they have come here to sell their doves and sheep and make a lot of money vaalku unde atuvanti aa paavuralu gorrelu yenne amukune dabbulu sampadinchukovalanu ucharu this was supposed to be my father's house but it's not my father's house idina tandri intiga undavalsindi kaani aa reethiga ledhu so even though it looks so big idi enta peddaga kanapadutunnaru sare it will be destroyed idi padadroyapadutundi and 
about 40 years after Jesus said that, it was actually destroyed. Those Jews thought the temple will be there forever. And there are a lot of things that people do today, they think it will last forever. See what it says in 1 John chapter 2. 1 John chapter 2. And verse 17. The world is passing away and all its lusts. But the one who does the will of God will remain forever. You know, when we look around at the world, we may think a lot of things. People have been very fortunate to have so many things and to do so many things. But if you have the eyes of faith, you will see that all these things will perish. And you will know that it's true what God's word says, that only one who does the will of God will remain forever. And if you can understand that truth when you're very young, you can live your whole life doing the will of God. I, I realized that when I was a young man. That that only the one who does the will of God will remain forever. A lot of people do so many big things. It will all pass away. Whatever is in the will of God, that will remain forever. And that is why it's very, very important for us to always know the will of God in everything. Because that's the only thing that will remain forever. If you are building a house, do you want to build a house that will be destroyed within one week? No, you want to build a house that will last for many years. In the same way, you need to realize that what you do must last for eternity. And Jesus said, only if you do the will of God in your life every day, that will remain forever. And the will of God is revealed in the Bible. And that's why it's important to know what God's word says. And we can do the will of God only if we remain in Jesus like the branch in the tree. Isn't it wonderful that Jesus wants to have a relationship with us just like so close and so intimate like the branch in the tree. See in the Old Testament, they, if you wanted to, if you were living 3,000 years ago in the Old Testament, you could not have a direct connection with God. You had to go through a priest or a prophet. Nobody could have a direct connection with God. Even King David, when he wanted to find out God's will, he has to go to some priest and say, please find out what I should do. And many, many men had to go to some prophet and say, what is God saying in this situation? And the prophet will say, okay, I'll pray, I'll let you know after two days. Because nobody had had a direct connection like the branch in the tree. They could contact God only through a prophet. 
దేవుణ్ణి ఏదో ఒక ప్రవక్త ద్వారా తెలుసుకోగలిగేవారు ఇట్స్ లైక్ ఇఫ్ యు వాంట్ టు గో అండ్ సీ ద మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఎ ఫ్యాక్టరీ యు కాంట్ సీ హిమ్ డైరెక్ట్లీ యు గో టు హిస్ సెక్రటరీ ఒకవేళ ఇది ఎలా ఉంటుంది అంటే ఏదైనా ఒక ఫ్యాక్టరీకి మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ గారిని పెద్ద ఆయన కలుసుకోవాలంటే నేరుగా వెళ్ళలేవు మొట్టమొదటి ఆయన సెక్రటరీ గారిని కలుసుకోవాలి ఈవెన్ ఇఫ్ యు టెలిఫోన్ హిమ్ యుల్ ఓన్లీ గెట్ ఎ సెక్రటరీ ఒకవేళ ఆయన ఫోన్ చేయాలన్నా గానీ ముందే సెక్రటరీ అమ్మాయి ఎత్తుది ఫోన్ బికాస్ హీస్ టు బిగ్ అమ్మా ఎందు చేత నేను చాలా పెద్దవాడు and the same way it was like in the old testament adhe reethiga paathane bandhanalo undedi these people all the people in the world nobody could contact god except through the prophet ee reethiga ee lokamulo unde varandaru kuda devunitho neeraina bandhamu kaligundaledu ye pravaktulu dwarana poyevaru but when jesus came ravan yesu christ varuchina and the holy spirit came parishuddhaatma diki vachina it all changed ivanta kuda maari poyindi now you don't have to go through some prophet or servant of god to contact god ipude edo devunni nu kalusukovalante edo pravakta dagirku devunni chavadu dagirku velakkarledu you can contact god directly devunni nu neruga nu maatladavachu you don't have to go through a secretary nu edo oka secretary dagirku velakkarledu see if you think of a big factory with 20000 workers oka vela pedda karmagaram undi 20 vela mandi karmikulu pani chestunnaru and if any of them want to see the managing director varlo anek mandi aa managing director ni kalusukovali anukuntaru they have to go to the secretary and secretary will say okay he is too busy now you come next week on such and such a day you can see him avada secretary gar antaru kada ee dinam ayithe anni chaala pannu undu ippudu kalusukoleyo vache varam palana rojuna palana time lo ra antaru you can't go and see many time you like anek saarlu ee reethi ga velinu kalusukoleyo but if that managing director has got a little 3 year old boy oka vela aa managing డైరెక్టర్ గారికి ఒక మూడు ఏళ్ల కుమారుడు ఉన్నాడు అనుకోండి హి డజంట్ హావ్ టు గో త్రూ ది సెక్రటరీ ఆ కుమారుడు సెక్రటరీ దగ్గరికి వెళ్లి మా నాన్నను కలుసుకోవాలని అడగట్టరా హి డజంట్ ఈవెన్ నాక్ అట్ ది డోర్ హి జస్ట్ వాక్స్ ఇన్ కనీసం తలుపు కొట్టాడు తోసుకుని వెళ్ళిపోతాడు అండ్ వాట్ ఇస్ ది మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ సే అప్పుడు మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ గారు ఆ వచ్చిన పిల్లోనే ఉంటారు హి వాంట్ టెల్ హిమ్ టు గెట్ అవుట్ పోరా బయటికి పో అంటారా ఇఫ్ సంబడి ఎల్స్ కమ్స్ ఇన్ హి మే టర్న్ టు గెట్ అవుట్ ఒకవేళ ఎవరైనా వస్తే ఇప్పుడు కాళ్ళ మీద బయటికి పో అంటాడు బట్ హిస్ లిటిల్ బాయ్ అయితే ఆ చిన్నడు వచ్చినప్పుడు even if it's a one year old boy vaadu oka samvatsaram bujjigade na he can go in nu lopaliki vellanchu that is our privilege in the new testament kotta nibandhanalo antati aadikyatana manam kaligunnam you even if you were born again yesterday you can go to the father directly oka vela ninnadu dinani nu tirigi janminchina appudiki kuda devadi devun daggariki neeruga vellachu you don't have to go to some servant of god and say please find out god's will for me edo devunu daasulu dariki velli naa pakshanga devunu chittam konukkonu ani valatho cheppakaradu see many of you are parents milo aneka mandi talidandrulu unnaru you got your children meek pillalu unnaru can those children come to you directly student aa pillalu mee daggariki neeruga raavuthu kada supposing you got a small 2 year old boy oka vela rendu samasaralu pillagadu unnadu supposing he wants to come and see you who is my mother you are the mother and he wants to come and see you no go talivi oka vela nenu kalusukovali choodal anukunnadu does he ask his 12 year old older brother to make an appointment with you then only he can come and see you oka vela vala annay mo 12 samvatsaralu unnai ivide em rendu ellu anna anna amma daggariki kallochanu vanni adugutada can you please ask mummy whether i can see her amman kalusukovachu ledo anna nu illu adugu ani cheppes antada and does the 12 year old come and ask you okay this little boy wants to meet you oka vela 12 yearla kumar vachi amma chinna vaadu nenu kalusukovalanu anukuntada nu adugutada and you say no next week i'll see him ipudu kada ya vachi varam kalusukovalanu chinna vaadu nu antava no alage emano that 2 year old boy can come straight to you aa rendu yearlo durulukunte vachestadu you must realize you can go to your heavenly father exactly like that అదే రీతిగా నీ పరలోకపు తండ్రి దగ్గరికి నేరుగా నువ్వు వెళ్ళవచ్చు అనేది నువ్వు గుర్తించు లైక్ ద బ్రాంచ్ ఇస్ కనెక్టెడ్ టు ద ట్రీ ఆ కొమ్మ చెట్టుకి అతుకబడి ఉన్న రీతిగా సో క్లోజ్ అంత సన్నిహిత సో సో దట్ టైప్ ఆఫ్ ఇంటిమేట్ రిలేషన్షిప్ ఇస్ వాట్ జీసస్ వాంట్స్ టు హావ్ విత్ एवरी వన్ ఆఫ్ us మనలో ప్రతి ఒక్కరితో కూడా ఇటువంటి సన్నిహిత సంబంధాన్ని కలిగి ఉండాలని ప్రభు నేతృత్వ వారు కోరుతున్నాడు అండ్ దాట్ ఇస్ వై ద బైబిల్ టెల్స్ us to pray అందుచేతనే the bible lo prarthinchamani vrayabadindi see many people can pray like a ritual anek mandi edo aachara yuktanga prarthisthu untaru you know all religions people pray చూడండి అన్ని మతాల్లో కూడా ప్రజలు ప్రార్థనలు చేస్తూ ఉంటారు it's not only christians who pray christovle gaadu prarthana chesedi all religions they have prayer meetings anni matallo kuda prarthinche koodigulu varukunnai but when they pray 
they don't know whether their god is listening or not aithe itarlu prarthinchinappudu vaari devudu vintunnado leda anetondi vaariki teliyadu and they don't even they don't know whether god is listening and then of course they don't know whether that god will even answer their prayer asala devudu vintunnado ledo vaariki teliyadu tarvata mari adhe teliyadu ganaka javab vastado rada asalu teliyadu but that is the big difference when a christian prays aithe christodu prarthinchinappudu goppa teda undi if you have given your life to jesus christ nee jeevithanni prabhu yesu christ varaku apjeppunte and you have become in christ like the branches in the tree aa komma chettu lo atukabadina reethiga neevu christu lo atukabadunte that means you have asked jesus christ to come into your heart ante yesu christu vaar nee hrudayam lo gramannu vahavanichao and you have given your life to him nee jeevithanni ayana kappaginchao you have asked him to forgive all your sins nee paapalanni kshaminchamana ayana adigao you believe that he died on the cross for your sins నీ పాపములు నిమిత్తం ఆయన కొలువురి సిలువ మీద మరణించాడని నమ్ము that he rose up from the dead ఆయన మృతుల నుంచి తిరిగి లేచాడని that he is living in heaven today ఆయన నేటి దినాన పరలోకములో సజీవుడుగా ఉన్నాడని he is not a dead person like all the other religious leaders in the world ఏదో లోకములో ఉండే వేరే మత నాయకుల వలె ఆయన మృతుడైన వాడు కాదు you know we have such a wonderful savior because he is the only one who came out from the grave alive ఆ మనం ఎంత అద్భుతమైన రక్షకుని కలిగి ఉన్నాం ఆయన ఒక్కడే మృతులలో నుంచి పునరుద్ధరణగా తిరిగి వచ్చారు సో మెనీ మిలియన్స్ ఆఫ్ పీపుల్ హావ్ లివ్డ్ ఇన్ ది వరల్డ్ ఈ లోకములో కోట్లాది మంది జీవించారు సో మెనీ రిలీజియస్ లీడర్స్ ఎంతో మంది మత నాయకులు బ్రతికారు హూ స్టార్టెడ్ ఆల్ దిస్ రిలీజియన్స్ ఇన్ ది వరల్డ్ ఈ లోకములో ఎన్నో మతాల వాళ్ళు స్థాపించారు బట్ వేర్ ఆర్ ఆల్ దోస్ రిలీజియస్ లీడర్స్ టుడే నేటి దినాన్ని ఆ మత నాయకులందరూ ఎక్కడ దే ఆర్ ఆల్ డెడ్ ఇన్ ది గ్రేవ్ దే బోన్స్ ఈవెన్ హావ్ బికమ్ డస్ట్ వారందరూ కూడా చనిపోయారు వాళ్ళ యొక్క ఎముకలు కూడా whatever they may wonderful things they may have said when they were alive varu sajeevulaga unnapudu enni adbhutamaina maatlu vaallu cheppunnaru even their bones have become dust today nedu dinanu chuste vaari yokka yemukalu saitham avumatte ayipoyindi but it was different with the lord jesus christ prabhu yesu christu vaari vishayamlo sangatharithika ledhu in 3 days he came out of the grave after 3 days moodu dinala ayina ventine ayina murtullo nunchi tirigi lechadu and he is living ayina sajeevudu that is what makes the christian faith different from all the other faiths in the world ee lokamlo unde vere namukalu annitikanna christava namukam vere indi vishwasam vere indi enduke that's why we are not ashamed to say that jesus christ is lord andu chethane yesu christu varu prabhu ani cheppe daniki manam sigupadam because he is the only one who conquered death indu chethane ante ayana okkade maranaanni jeyinchadu and because he is living ఆయన సజీవుడు కనుక we can pray to him and he will listen to us ఆయనకి మనం ప్రార్థించవచ్చు మన ప్రార్థన ఆయన వింటాడు now when all those other people pray to their religious leaders or their god nobody is listening చూడండి వేరే వారి మాటకు వస్తే వారి యొక్క మత నాయకులకి వారి దేవతలకి మృకుతారు తప్పించి వారు వెట్టునరనేది లేదు they pray to an idol వారు ఒక విగ్రహానికి వాళ్ళు పూజిస్తారు the idol cannot hear it cannot speak అక్కడుండేటువంటి ఆ విగ్రహం వినలేదు మాట్లాడలేదు but our god is not like that అయితే మన దేవుడు అటువంటి వాడు కాదు but sometimes అయితే కొన్నిసార్లు some believers pray even believers christian believers pray as though they are praying to an idol చూడండి వారు క్రైస్తవ విశ్వాసుల సైతము ఏదో ఒక విగ్రహానికి ప్రార్థించినట్టుగా ప్రార్థిస్తుంటారు that means they pray but it's like a ritual they don't know whether god is listening to them or not pradhistu untaru gani adi aacharyanga chestu untaru devudu vintunnada leda anedi pattinchukokunda vallistuntaru maybe they spend one hour in prayer aarithiga oka ganta se prarthanalo undochemo and they feel a satisfaction oh i spent one hour on my knees aa nenu na mokkal meda ganta sepu gadipona nenu vaalu truptunte undochu what is he you spending one hour on your knees if god didn't listen to you devudu nee yokka prarthana venagapothe ganta se mokkal meda undem laavu the important thing is did god listen to you ప్రాముఖ్యమైన సంగతి ఏంటంటే నీ ప్రార్థన దేవుడు విన్నాడా whenever you pray నువ్వు ప్రార్థించినప్పుడల్ల supposing someone were to come and ask you ఒకవేళ ఎవరైనా వచ్చి నిన్ను అడగొచ్చు did god listen to you there దేవుడు నీ ప్రార్థన విన్నాడా you say well i hope so i don't know ఆ వినుంటే వినుండొచ్చులే అనుకుంటున్నాను అన్నా అనుకో then you are just like praying to an idol నీవు ఏదో విగ్రహానికి ప్రార్థించిన వాడితో సమానం because you go to a man who prays to an idol he says the same thing ఒకవేళ విగ్రహం ఆరాధించే వాడి దగ్గరికి వెళ్లి నువ్వు ప్రార్థించినప్పుడు ఏంటి అంటే వాడు కూడా అదే మాట్లాడతాడు and then you ask one more question do you think your god will answer this prayer you prayed ఏదిటి వాడు ఇంకో ప్రశ్న వేసాడనుకో నువ్వు చేసిన ప్రార్థనకి నీ దేవుడు జవాబు ఇస్తాడని నువ్వు నమ్ముతున్నావా i don't know తెలుదయ్య that's because we are not abiding in jesus christ అది ఎందుకంటే క్రీస్తునందు మనం నిలిచి ఉండడం లేదు గనుక why do we pray asalu manam enduku prarthistha why does god want us to pray asalu devudu manalu prarthinchamani enduku adugutunnadu because without him we can do nothing endu chethanante ayaniki veruga unde ayana lekunna manam em cheyalem remember that verse john 15 verse 5 
యోహాను వార్త పదిహేను ఐదు గుర్తుంచుకోండి ఆ మాట మన జీవితాల్లో మర్చిపోకూడదు వితౌట్ జీసస్ క్రైస్ట్ వీ కెన్ డూ నథింగ్ ప్రభు నేసు క్రీస్తు వారు లేకుండా మనం ఏం చేయలేము దాట్ ఈస్ వై వీ ప్రేమ్ అందుచేతనే ప్రార్థిస్తాం because i cannot do it without his help endu chethante ayana sahayam lekunda nenu emi cheyalenu if i can do it without his help ayana sahayam lekunda ne cheyagaligithe then i don't have to pray to him asalu nenu prarthinchavalsina avasaram em undadu kada if i send my little boy if i tell my little boy go and buy some bread from the market oka vela na chinna pilla vaadito nu va yokka bazaar ki velli rotti konukra ante what does he need thanake em kavali he needs some money double kavali how can he buy the bread without money double lekunda aa rotte yeridiga konagaladu he is only 8 years old tanaki thera chuste 8 yella baludu he doesn't have any money tan degara double undu he can't go and work somewhere and earn money tan illi ekado pani chesi dabbulu sampadinchaledu so he knows something avu tanu kuda telusu he knows that if my father does not give me money i cannot buy anything నా తండ్రి గాని నాకు డబ్బులు ఇవ్వకపోతే నేను ఏమి కొనలేను అనే సంగతి తెలుసు ఐ జస్ట్ గో టు ద షాప్ అండ్ కమ్ బ్యాక్ నేను అక్కడ దుకాణం దగ్గరికి వెళ్తాను నేను వచ్చేస్తాను ఇఫ్ ఐ హావ్ టు బై సంథింగ్ ఐ హావ్ టు ఆస్క్ సంథింగ్ దుకాణం దగ్గరికి వెళ్ళి ఏదో కొంత కొనొచ్చు ఐ కెన్ బ్రింగ్ దట్ లోఫ్ ఆఫ్ బ్రెడ్ నేను ఆ యొక్క రొట్టెలు కొనొచ్చు ఆల్ ఆఫ్ आवर చిల్డ్రన్ నో దట్ మన పిల్లలందరికీ కూడా తెలుసు సపోజింగ్ యు టెల్ యువర్ చైల్డ్ గో అండ్ బై సంథింగ్ ఫ్రమ్ ద షాప్ ఒకవేళ మీ పిల్లలతో ఏదైనా వెళ్ళి కొడి దగ్గరికి వెళ్ళి కొనుక్కరారా అంటే హీ నోస్ హీ కెన్ నాట్ బై ఎనీథింగ్ వితౌట్ యు ఆర్ గివింగ్ హిమ్ మనీ నువ్వు డబ్బులు ఇవ్వకుండా తాను ఏమీ కొనలేడు అని పిల్లవాడు సో బిఫోర్ హీ గోస్ హిల్ సే డాడీ మమ్మీ ప్లీజ్ గివ్ మీ సమ్ మనీ అంతేతనే వెళ్ళే దానికి ముందే అంటాడు నాన్న డబ్బులు ఏ అంటాడు అండ్ after 2 hours if you send him again oka vela rendu gantal tarvata malli pampiste for something else inka vere daniki he'll again say give malli me some money double you entered you send him 10 times a day 10 times he'll come to you and say give me some money padi saarlu nu dukanaru pampichu roju ki padi saarlu vastadu double you entered even if you want him to buy a small thing which is worth only 1 rupee he'll say give me some money oka vela chinna sangathi rupai viluvaindu konamanna gaane rupai you entered or 100 rupees worth he'll say give me money 100 rupai viluvaindu anna gaane 100 rupai you entered that is what prayer is prarthana ante ade that means i cannot go and do anything for god without his giving me his power దాని భావం ఏంటంటే దేవుడు తన యొక్క శక్తిని నాకు ఇవ్వకుండా నా అంతటి నేను వెళ్ళి ఏ పని చేయలేను యూ కెనాట్ డూ ఎనీథింగ్ ఫర్ గాడ్ ఇఫ్ గాడ్ డస్ నాట్ గివ్ యూ పవర్ దేవుడు నీకు శక్తిగా నివ్వకపోతే దేవుని పక్షంగా నువ్వే కార్యం చేయలేవు యు సీ వాట్ హ్యాపెన్ జస్ట్ నౌ లిటిల్ వైల్ అగో టు దిస్ లైట్ చూడండి కొన్ని క్షణాల క్రితం ఈ లైట్ లకి ఏమైందో తెలుసు కదా వాట్ హ్యాపెన్ ఏమైంది హౌ డిడ్ ఇట్ గో ఆఫ్ ఎలా గారిపోయినై హౌ ఇట్ వాస్ బర్నింగ్ ఫర్ సచ్ అ లాంగ్ టైం సడన్లీ ఇట్ వెంట్ ఆఫ్ చూడండి ఎంత సేపు కూడా వెలుగుతున్నాయి కదా ఉట్టినేది గారిపోని because the electricity is stopped endu chethanta vache vidyut aagipoyindi and this light says ee light antadu kada as long as you give me electricity i'll burn vidyutu nu teegalo nunchi vachana anta sepu nenu mannutunta if you don't give me electricity i'll stop nu mannapothe nenu aaripotha we have to learn the same lesson kabadi adhe paata nerchukovali this light says ee light antundi without electricity i can do nothing vidyutu lekunda nenu em cheyalenu and the fan also says the same thing fan kuda adhe without electricity i can do nothing va vidyut lekunda nenu teraganatundi but you say nu anta you have been burning for so many hours you got so much experience can't you burn at least for 5 minutes without electricity ala sepa 5 gantalu nunchi elugutunnavu kada vidyut lekunda inkok 5 nimishalu elagaleva annu adugutunnadu no he says not even for 1 second antadu kada okka second velagaleyan antadu see this bulb knows more than most christians student ee yokka light ki aneka mandi christavuluku telisina satyam kante ekku telusu we think we can do at least 5 minutes we can do something without the lord manam anukuntam kada prabhu yesu christ varu lekunda 5 nimishalu nenu edo mottam meda attu ittu edo chestanu anukuntam 5 years and all we may not be able to do but 5 minutes definitely we can do something 5 samasalu cheyaleku povachemo gaani 5 nimishalu cheyalema anu anukuntam but this bulb says even 1 minute i cannot burn without it aithe ee bulb antundi kada okka nimisham kuda aina em cheyalenu antundi and we saw that just now ipude manam chusam and then look later when the electricity came oh it burns immediately and the chetane ventane marla vidyut ragane ventane velugutunnayi so what is the great thing here ikkada chuste unna goppa sangathe enti not the bulb ikkada bulb gaadu the electricity unde vidyut goppade so also with us mana vishayamlo kuda ante we are like a bulb manam aa bulb lanti vaalame jesus used the example of a branch but if he were here today he may have used the example of a bulb also ఓ యేసు క్రీస్తు వారు అక్కడ ఓ కొమ్మ చెట్టు గురించి ఉదాహరణ చెప్పారు ఒకవేళ ఇదేనా ఆయన ఇక్కడ ఉండుంటే ఆ బల్బు విద్యుత్ గురించి చెప్పుండేవాడు సి ఇన్ దోస్ డేస్ హి యూస్ ది ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ బ్రాంచ్ బికాజ్ ఎవరీబడీ అండర్స్టుడ్ దట్ దట్ జ్యూస్ ఫ్రమ్ ది ట్రీ 
goes into the branch and it produces the fruit adinallo aina komma aa udaharana tisukonde kaaranam entante adinallo prathi vaariki kuda aa kaaranam nunchi aa dravu padarthamu balamanta kuda aa kokulo pravinchi jeevinchedani andaru telusu this electricity is also like a juice that flows through the wire into the bulb ee vidyut kuda aa reetiga wire lo pravahinche etuvanti aa rasam laanti nundi bolpichanduku vastundi and it makes it burn ventane adi mannetattu veligedu just like the juice in the tree makes the fruit aa reetigane aa kunde etuvanti aa chettu lo unde etuvanti ఆ రసము ఆ ఫలాన్ని చేరితగా ఐమ్ షూర్ జీసస్ వర్ హియర్ టుడే హి వుడ్ హావ్ యూస్డ్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ యేసుక్రీస్తు వారి దినాన ఇక్కడ ఉండుంటే ఈ ఉదాహరణ చెప్పునే వాడేమో సెట్ లెట్ మై ఎలక్ట్రిసిటీ ఫ్లో ఇంటూ యువర్ లైఫ్ నా విద్యుత్తు నీలో ప్రవహించనివ్వు అండ్ యు విల్ బర్న్ అప్పుడు నువ్వు వెలగ్గలో అండ్ ఇఫ్ యు సీ సమ్ బల్బ్ షైనింగ్ వెరీ బ్రైట్లీ చూడండి ఏదైనా ఒక బల్బ్ ఎంతో ప్రకాశవంతంగా వెలగడం చూస్తే వాట్ ఇస్ ఇట్ ప్రూవ్ దానికా వాట్ ఇస్ దట్ ప్రూవ్ ఆ నిర్ధారణ రుజువు ఏంటి ఇట్ ప్రూవ్స్ దట్ ఇట్ అలౌస్ ఆల్ ది ఎలక్ట్రిసిటీ టు కమ్ త్రూ ఇట్ అది ఏం చెప్తుందంటే తన ద్వారా విద్యుత్ ప్రవహించే దానికి అనుమతిస్తుంది దట్ ఇస్ హౌ గాడ్ వాంట్స్ us to live ఈ రీతిగా క్రీస్తు మనం జీవించాలని కోరుతున్నాడు when you see a godly man ఇదేనా భక్తి కల వ్యక్తిని చూసినప్పుడు లివ్స్ అ హోలీ లైఫ్ పరిశుద్ధ జీవితాన్ని జీవించే వ్యక్తి హి నెవర్ గ్రంబ్లస్ ఆర్ కంప్లైన్స్ అబౌట్ ఎనీథింగ్ ఎప్పుడు సనగడో దేని గురించి ఫిర్యాదులు చేయని వ్యక్తి హి ఆల్వేస్ రిజాయిసింగ్ ఇన్ ద లార్డ్ ఎప్పుడు ప్రభునందు సంతోషించే వ్యక్తి అండ్ హి ఆల్వేస్ హస్ అ వర్డ్ ఆఫ్ ఎన్కరేజ్‌మెంట్ ఫర్ యు ఎప్పుడు కూడా నీకు ప్రోత్సాహాన్ని చెప్పే మాటలు పలికే వాడిని టు లిఫ్ట్ అప్ యువర్ స్పిరిట్ నిన్ను ఎంత ఉత్తేజితను చేసే వ్యక్తి హి డజంట్ ప్రూవ్ దట్ హి ఇస్ ఎనీథింగ్ తాను ఏదో అయి ఉన్నాడని ఎప్పుడు అన్నాడు ఈస్ ఓన్లీ లైక్ అ బల్బ్ తాను ఒక దీపం బల్బ్ లాంటిడు ఇఫ్ ద ఎలక్ట్రిసిటీ గోస్ ఇమిడియట్లీ హి విల్ బికమ్ లైక్ ఆల్ ది అదర్ యూస్లెస్ పీపుల్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఒకవేళ ఆ విద్యుత్తే గాని పోతే ఇంకా లోకంలో ఉండే నిరుపయోగమైన వ్యక్తిలా తాను కూడా మారిపోతాడు బట్ బికాజ్ హి ఇస్ కనెక్టెడ్ టు గాడ్ తాను దేవునితో అతుకబడి ఉన్నాడు గనుక ఈస్ ఆల్వేస్ బర్నింగ్ ఎప్పుడు తాను వెలుగుతాడు యు కెన్ బి లైక్ దట్ నువ్వు కూడా అలా ఉండొచ్చు విత్ గాడ్ సప్లై దిస్ సప్లై ఆఫ్ గాడ్స్ ఎలక్ట్రిసిటీ నెవర్ స్టాప్ చూడండి దేవుని యొక్క సరఫరా దేవుడు ఇచ్చేటువంటి సరఫరా ఎప్పుడు ఆగదది దిస్ థింగ్ మే స్టాప్ బహుశా ఈ విద్యుత్ ఆగొచ్చేమో బట్ గాడ్ సప్లై ఆఫ్ హిస్ హోలీ స్పిరిట్ అయితే దేవుడు తన యొక్క పరిశుద్ధాత్మను సరఫరా చేసేది విల్ నెవర్ స్టాప్ ఎప్పుడు ఆగదు ఐ మే బ్లాక్ ఇట్ బై సమ్ సిన్ ఇన్ మై లైఫ్ నా జీవితంలో ఏదో పాపాన్ని బట్టి నేను దాన్ని అడ్డుకోవచ్చేమో యు కెన్ బ్లాక్ ఇట్ బై డూయింగ్ సంథింగ్ రాంగ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ నీ జీవితంలో ఏదో పొరపాటు చేసి ఆ ప్రవాహాన్ని ఆపొచ్చేమో సి వెన్ యు డూ సంథింగ్ రాంగ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ నీ జీవితంలో ఏదైనా పొరపాటు నువ్వు చేస్తే దట్ ఇస్ లైక్ దిస్ ఎలక్ట్రిక్ వైర్ బ్రేక్ అది ఈ ఎలక్ట్రిక్ తీగ తెగిపోయినట్టుగా ఉంటుంది అండ్ దట్ హ్యాపెన్ సమ్ టైమ్స్ కొన్ని సార్లు ఆ రీతిగా విడిపోతుంది నో సమ్ థింగ్ ఇస్ నాట్ బర్నింగ్ కొన్ని సార్లు అది వెలగడం లేదు అండ్ దెన్ యు కాల్ ది ఎలక్ట్రిషియన్ వెంటనే ఆ ఎలక్ట్రిషియన్ పిలుస్తావు అండ్ ది ఎలక్ట్రిషియన్ కమ్స్ ఏ దేర్ ఇస్ అ బ్రేక్ ఇన్ ది వైర్ హియర్ దట్స్ వై ఇట్స్ నాట్ బర్నింగ్ సో వెంటనే ఎలక్ట్రిషియన్ అంటాడు ఇక్కడ ఈ వైర్ తెగిపోయింది కదా అన్నీ అందుకనే జలటం లేదు అంటాడు ఇట్స్ సో సింపుల్ చాలా సామాన్యం ఏంటి he just joins up the wire and puts some insulation tape and that's finished ventane aa rendu tegelu kalupthadu thana tape antestadu ventane velugutti it's just two minutes job rendu nimishalu pani but if you don't know that aithe adi teliyipothu you can live in darkness wondering what is wrong nivu andhakaramlo jeevitham emaindha ani and whenever darkness comes into your life eppudaithe nee jeevithamlonki cheekata vastundo please remember this gurtunko the wire is broken aa kunnetavanta teega tegipoyindi like jesus said the branch is broken from the tree jesus christ varu chepparu kada aa chettu nunchi komma vere ayipoyina reetiga today we can say the wire is broken nedu ganana manam cheppochu aa teega tegipoyindi and the electricity is not able to flow ippudu aa yokka vidyut pravahinchadam ledhu so if you know a little bit about electricity kavadi yokka vidyut gurinchi ikka emana konta telusunte you don't need to call an electrician neevu electrician pelavakkarledu because these things anybody can do em cheyadanni evaraina cheyachu you just connect up those two bits of wire aa rendu teegalu kalupthavu and then the current flows again ventane vidyut pravahistundi it's the same in our life mana yoga jeevithallo kuda ante when our connection with god is broken because you did something wrong nee jeevithamlo edo porapadu chesao devunato unde etuvanti aa yokka bandhavyam tegipoyindi okay how do you know some you did something wrong edaina porapadu chesano ani nikela telustundi how do you know when the wire is broken enduku aa yokka teega tegipoyindi ani manaku ela telustundi it becomes dark endukante cheek taipothu then you know the wire is gone అప్పుడు ఈ యొక్క తీగ ఏదో అయిందని తెలుసుకుంటావు సో వెన్ సంథింగ్ బికమ్స్ డార్క్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ నీ జీవితంలో ఏదో ఒక అంధకారం తోడు చేసుకుంటే డార్క్ మీన్స్ యు ఆర్ ఇన్ అన్రెస్ ద పీస్ ఇస్ డౌన్ అంధకారం అంటే నీవు వి
what must we do? The Bible says, all you have to do is confess your sin. You have to go to your father and say, Father, I'm sorry, I did something wrong. Please forgive me. And then the connection is restored again. How do you know it's restored? The light comes on again. The joy comes back in our life. The peace comes back in our life. Now God's will is that these characteristics of the Holy Spirit should always be in our life. Jesus spoke about the branch bringing forth fruit. The Bible says the fruit of the Spirit is love, joy, peace. Just think of those three. There are nine things mentioned there, but just look at these three. My life is supposed to be always full of love, just like this light burning all the time. Now some people say, Oh, but people hate me so much. How can I love them? Now see, outside, after a little while, it will become dark. In another two or three hours, it will become really dark. But will this light stop burning? Will this light say, oh, it has become so dark, now I cannot burn? No. Because this light says, my light does not depend on the darkness. It says, 10 o'clock in the morning I can burn just like this. At 10 o'clock at night I can burn just like this. Because it is not dependent on this sunlight. It is getting electricity. And Jesus says, if I am dependent on God like that, whether other people love me or hate me, I, I can still love them. Now, worldly people can never do that. In the world, they will love you if you love them. You give them a gift, they'll give you a gift. You greet them, they'll greet you. If you visit their house, they'll visit you. That's how they are. But God's people are not like that. Jesus said, you must greet and welcome those who don't greet and welcome you. And you must love those who don't love you. Who can do that? Only the branch that is in the tree. Otherwise, we'll be just like the people in the world. And I'm sorry to say, lots and lots of believers are just like the people in the world. You know how the people in the world, they only love maybe their own family. A lot of Christians are like that. If you belong to my church, I love you. If you belong to some other church, no, I don't love you. That's not Christianity. I may not agree with them. There are many Christians I don't agree with. There are many Christians I cannot work with because I don't agree with their methods. Mm. I'm not here to criticize them. God is their judge. I, they're not my servant. They're God's servant. So I don't judge them. I may not be able to agree with them. I may not be able to work with them. But, but nobody can stop me from loving them. Because my love does not depend on whether they agree with me. Love is like that life. 
ఆ ప్రేమ అనేటువంటిది ఆ వెలుతురు లాంటి హౌవర్ డార్క్ ఇట్ మే బి ఔట్ సైడ్ ఇట్ స్టిల్ కీప్స్ బర్న్ చుట్టూ ఎంత చీకటి ఉన్నా గాని తన వెలుగు మాత్రం ఇస్తుంది అండ్ జాయ్ ఇస్ ఆల్సో లైక్ దట్ సంతోషం కూడా అంతే సీ వాట్ జీసస్ సెడ్ ఇన్ జాన్ 16 యేసు ప్రభు వారి యోహాను సువార్త 16 లో ఏమన్నారో చూద్దాం జాన్ 16 ఇన్ వర్స్ 24 యోహాను సువార్త Sorry, verse, verse 22 22 chuddam last part aakhir bhagam and no one takes your joy away from you mee santoshamnu evadunu mee yoddu nundi teesi veyadu what a wonderful promise yanta chakadi vaagdanu that the joy which the lord gives me prabhu naaki icche etuvanti aa santosham nobody can take it away from yav varo teesi veyaledu i was once traveling in a bus in madras udinanne madras lo bus lo prayanisthuna and uh, by the time i got down from the bus somebody had already taken out my purse and stolen it kachorane nenu bus dige loplone evado na jeevulo unna purse kotesa but he did it so cleverly i didn't even feel it aa entha teliviga chesadante aa purse bayitki velthunnadu kadalike naaku teriyaledu so uh, you know what i did first motta motta em chesanu telusa i prayed for him prarthinchana aa vyakti gurinchi um i prayed that the lord would save him ప్రభు ఆ వ్యక్తిని రక్షించుకో అని అన్నారు ఐ ఫర్గేవ్ నేను క్షమించాను ఐ లాస్ట్ మై మనీ నా డబ్బులు అయితే పోయినాయి బట్ ఐ డిన్ లూజ్ మై జాయ్ అయితే నా సంతోషం బాలేదు సి సమ్ పీపుల్ when they lose their money they also lose their joy చూడండి కొంతమంది చూడండి డబ్బులు పోగాన డబ్బులు తో పాటు సంతోషం కూడా పోతుంది వై ఏం చేత బికాజ్ their money is in their purse and their joy is also inside this purse endu chethrante vaallu dabbulu purse lo unnai santosham kuda purse lone but my money was in my purse but my joy was in my heart na mattukaithe na dabbulu purse lo unnai gaani na santosham hrudayamlo undi so he could only steal my money aa vyakti na dabbu dongulento chemo but like it says here your joy no one can take away from you ikkada prabhu cheptunadu kada mee santoshanni evadu mee daggara nunchi teesi veyadu let me ask you something kabadi nonlo prashna vesthar supposing somebody steals something from you like that oka vela mee daggara evaro edo okaru ela dongadanam chesaru okay so you lost your money sare w poyini would you lose your joy also santoshanni kuda pogutukuntava then you know that your joy was in that ఒకవేళ డబ్బులు పోయినప్పుడు సంతోషం పోతుందంటే అప్పుడు నీకు తెలుస్తుంది నీ సంతోషం అంతా నీ డబ్బుల్లోనే అని బట్ జాయ్ ఇస్ లైక్ దిస్ లైట్ అయితే సంతోషం అనేటువంటిది మరలా ఈ లైట్ లాంటిది ఈవెన్ ఇఫ్ ఎవరీథింగ్ ఇస్ డార్క్ అవుట్ సైడ్ ఇట్స్ స్టిల్ బర్న్ చుట్టూ ఎప్పుడు అంధకారం ఉన్నప్పుడు కూడా ఇది వెలుగుతూనే ఉంటుంది ఈవెన్ ఇఫ్ ఐ లూజ్ ఎవరీథింగ్ ఇన్ మై లైఫ్ ఆల్ మై ప్రాపర్టీ ఐ స్టిల్ హావ్ ద జాయ్ ఆఫ్ ఆల్ ఒకవేళ బయట నాకు సమస్తం పోయినా నా ఆస్తి అంతా పోయినా గాని ఈ బలు పోలే నేను సంతోషాన్ని మాత్రం పోగొట్టుకున్నాను మై జాయ్ ఇస్ నాట్ ఇన్ మై జాబ్ ఇట్ ఇస్ నాట్ ఇన్ మై హౌస్ ఇట్స్ నాట్ ఇన్ ఎనీథింగ్ ఆన్ దిస్ ఎర్త్ ఎందు చేత్రంటే నా సంతోషం నా ఉద్యోగంలో కాదు నా ఆస్తిలో కాదు భూ సంబంధమైనది కానీ కాదు దట్ ఇస్ ఎ ట్రూ క్రిస్టియన్ అది నిజమైన క్రైస్తవత్వం యు విల్ నెవర్ ఫైండ్ ఎ పర్సన్ ఇన్ ది వరల్డ్ లైక్ దట్ అటువంటి వ్యక్తిని ఈ లోకంలోనూ ఎక్కడ కొనుకోవచ్చు ఆల్ దిస్ రిలీజియస్ పీపుల్ హూ ప్రే అండ్ ప్రే అండ్ ప్రే అండ్ ప్రే సో మచ్ దేస్ soon as they lose something they lose their joy don't ek unde tone baita matanishigal in vallandaru kuda adi prarthana idi prarthana enenno chestu untaru edaina pote santosham pote vallu how are we different aithe manam veri ithe vere ayina varni we are like the branch in the tree manam aithe aa chettu kattukabadi unna koma lanti varni and as long as i am connected to the tree the fruit will come entha sep aithe aa chettu kattukabadi untano phalam phalisthundi the fruit of joy aa santosham ane phalam that fruit comes even if everything else in the world goes away lokamulo anni poyina gaane ee phalam podu that is the type of connection that you must have with jesus christ our lord provane yesu christ varito attuvanti bandhavyanni nu kaligi undali you must not have a group faith edo samishtiga mokhammadi vishwasam kaadu that everybody is there and they sing and you are happy andaru paadi andaru santosham unnapudu nu kuda paattu santosham you must say even if everybody goes away nu cheppagalagali evaru lekapoyina sare i am still in christ nenu inka christulo unnanu and jesus is with me yesu christ varu naatho unnadu nobody can take away my joy ee vyakti kuda na santosham teesiveyaledu nobody can take away my love evaru na premana teesiveyaledu nobody can take away my joy evaru na santoshanni teesiveyaledu and nobody can take away my peace ee okkaru kuda na samadhananni shanthini teesiveyaledu peace is another great fruit of the holy spirit parishuddhaatma dwara vache maro goppa phalam ee samadhanam now i want to tell you that 
things are going to become very much worse in the world in the future day ప్రియారా మీకు చెప్తున్నాను భవిష్యత్తులో ఈ లోకములో సంగతులు ఎంతో తీవ్ర రూపం దాల్చుతున్నాయి అంటే దినాల్లో సంగతులు ఎంత అపాయకరంగా ఉంటాయంటే లోకంలో ఉండే ప్రతి వాడు భయంతో నింపబడతాడు you read in the papers it's a very dangerous world we are living in chudandi mana paper lo chalte tuttu prati chota kuda enno pramadalu lekapothe ento bhayakampitamaina lokamlo jeevistunna i remember when i was a young boy 50 years ago the world was not such a dangerous place a gurtundi nenu yavanasthiga unnapudu ante inchi minchu oka 57 la kritham nee yokka lokam ento pramada bharitinga unnedu kaadu but now you don't know where there is a bomb in which bus there is a bomb amma ippudu manaki nijanga theriyakunda untunnam ye bus lo bomb undo ekkada bomb undo teliyadu i used to travel to school in a bus every day when i was a little boy and i was never afraid of a bomb i didn't even think of it nenu chinna vaadiga unnapudu bus lo school ki velta unde vaadni asalu bomb ante bayam undedi kaadu asalu bomb aalochane vachidu kaadu but today you have to think of it everywhere aithe needu janana ekkadiki velna gaani bomb edaina undaa nanu anipistadi you see one suitcase lying alone somewhere and you immediately think is there a bomb there chudandi ekkadaina edaina mool ne edaina undaa konde edaina gundu laga adi chudagaane are ikkada kuda bomb ittadu you're sitting in a train and there's one suitcase lying alone there you don't know what that is sokal rail lo pedthe evado suitcase marchipoyi yellipothe marchipoyina adu akkade unde nu bomb antu but 30 years ago we didn't even occur to our mind 30 years ago we didn't even think like that muppai samasthala krithame ithe asala talampe ledhu see how bad the world has become chudandi lokam entha dushtatvam maaripothundo and in another 3 4 years it will be worse inka 3 4 samvatsaral tarvata inka dorbhagyanga maarthu and even in india it will be worse inka bharat deshamlo inka dorbhagyanga maarthu for christians it is going to be very difficult pillara christavulku entha kashtatharamaina dinalu untayi why encheta because jesus said all nations will hate you because of my name endu chethante yesu christu varu annadu na naamamu nimmittamu సమస్త జనములు మిమ్మను బయటికి నెట్టి వేస్తారు ఇట్ హాస్ నాట్ హపెండ్ యెట్ ఇంకా జరగలేదు అది మెనీ పీపుల్ హేట్ ఇన్ మెనీ కంట్రీస్ బట్ నాట్ ఆల్ నేషన్ అనేక దేశాల్లో అనేక మంది ఈ రీతిగా చేస్తున్నారు కానీ అన్ని దేశాల్లో కాదు ఇట్ స్లోలీ కమింగ్ దేర్ అది నెమ్మది నెమ్మదిగా వస్తుంది వి కెన్ నాట్ ప్రే దట్ ఇట్ షుడ్ నాట్ హపెన్ ఇన్ ఇండియా భారత దేశంలో ఈ రీతిగా జరగకూడదు ప్రభు వారు మనం ప్రార్థించలేము జీసస్ సెడ్ హెవెన్ అండ్ ఎర్త్ విల్ పాస్ అవే బట్ వాట్ ఐ హావ్ సెడ్ విల్ నాట్ పాస్ అవే యేసు క్రీస్తు వారు అన్నారు కదా భూమి ఆకాశాలు గతించిపోతాయేమో కానీ నేను చెప్పింది కదా ఈ సెడ్ ఆల్ నేషన్స్ దట్ ఇంక్లూడ్స్ ఇండియా విల్ హేట్ క్రిస్టియన్స్ అన్ని జనాంగాలు అన్ని దేశాల వారు భారత దేశంతో కలిపి క్రైస్తవులను ద్వేషిస్తారని అన్నారు that god spoke to my heart more than 25 years ago 25 yaala krithame ee maat devudu na hrudayamto neruga maatle that we must prepare the church in india for persecution bharat deshamlo unde atuvanta sangamuga himsa nimittamai mana siddha padali we must make them strong in faith viswasamlo varni ento balavantuluga maarchali so that even if all these things happen endukante ee sangathane jariginapudiki they will not lose their peace vaari yokka shanti samadhanam kolpogurudu see what jesus said in john 16 yes prabhu vaari yohanna suvada 16 lo emtaru chuddam verse 33 33va vachanamu these things i have spoken to you that in me you may have peace in the world you will have tribulation but take courage i have overcome the world naa endu meeku samadhanam kolginatlu ee maatlu meeto cheptunnanu lokamulo meeku shrama kalugunu ayinanu dhairyam techukondi నేను లోకమును జయించి ఉన్నాను నేను we can always have peace when we are in christ మన క్రీస్తులో ఉంటే శాంతి అనేటువంటిది మనకు అన్ని వేళలా ఉంటుంది see what it says in that verse ఇక్కడ వచనంలో ఏముంది చూడండి in me you will always have peace నా యందు మీకు సమాధానం that means like the branches in the tree అంటే ఆ కొమ్మ చెట్టులో ఉన్న రీతిగా i can have peace నేను శాంతి కలిగి ఉండొచ్చు but what do you have in the world అయితే లోకంలో ఏముంది He didn't say in the world you're going to have an easy time. ఏదో లోకములో మీకు రోజులు బాగానే ఉంటాయి అన్నలేదు ఆయన. No. He said in the world you will have tribulation. లోకములో మీకు శ్రమ కలుగును. But in me you'll have peace. నా యందైతే మీకు సమాధానం. Even though you live in the world, even though you live in the world and the tribulation is there, you still have peace. నీవు లోకములో ఉన్నప్పుడు నీకు శ్రమ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆయనలో సమాధానం ఉంటుంది నీకు. And we will need more of that in the days to come. రాబో దినాల్లో ఇటువంటిది మనకి ఇంకా అవసరం. So you know when we think of all the difficult things that are going to come in the world we can become afraid. Surely bhavishyat dinallo enno kashtalu vastayani manu cheptunnappudu manaku bhayam vastu anipindu. The Lord says don't be afraid. Prabhu antadu bhay padaddu. I say Lord I don't have any courage by myself. Na antatlo naalo emi dhairyam ledhu. You have to give it to me. Neevu na kadivali. 
what does the branch say to the tree ikka chudandi aa komma chettu tho em untundi if the branch could speak oka vela aa komma ke maatalu isthe the branch will say this to the tree ee maatalu chettu tho untundi o tree i cannot do anything without you o chetta neevu lekunda nenu em cheyaledu i cannot produce even one fruit without you neevu lekunda neeku veruga undi okka phalam kuda phalinchaledu as long as you give me this juice i will keep on producing fruit ee dravanni ee saaranni naaku isthavo nenu ee phalalu phalisthunta without you i cannot love anybody neevu lekunda nenu avarnu preminchaledu without you i cannot have any joy in my heart neevu lekunda naa hrudayamlo santosham ledhu without you i cannot have any peace in my heart neeku veriga undi naa hrudayamlo ye samadhanam undu i can do nothing without you neevu lekunda neeku veriga undi nenu cheyaledu that's exactly what the lord jesus wanted his disciples to learn ava yesu christ varu tana shishyulu ee paathanne nerchukovalanu koraru you don't have to produce the love and the joy and the peace neeve edo aa premuni santoshanni samadhananni utpatti cheyakaledu we have to receive it just like the branch receives the juice from the tree aa chettu nundi aa komma ye reethiga aa saaranni pondutundo adhe reethiga nu pondatame see this bulb does not have to produce any electricity చూడండి ఈ బల్బ్ తనంతట తానే ఏ విద్యుత్తు ఉత్పత్తి చేయకర్లేదు ఇట్ జస్ట్ హస్ టు ఓపెన్ ఇట్ సెల్ఫ్ టు రిసీవ్ ఆల్ ది ఎలక్ట్రిసిటీ కమింగ్ ఇన్సైడ్ విద్యుత్ ప్రవహిస్తున్నప్పుడు ఆ విద్యుత్తును తన లోనికి ఆహ్వానిస్తే చాలు జస్ట్ లైక్ దిస్ బల్బ్ రిసీవ్స్ ది ఎలక్ట్రిసిటీ ఈ బల్బ్ ఏ రీతిగా అయితే విద్యుత్తుని ఆహ్వానిస్తుందో దట్ ఇస్ ఫేత్ అది విశ్వాసం యు నో వాట్ ఫేత్ ఇస్ విశ్వాసం అంటే తెలుసా సీ హౌ దిస్ బల్బ్ ఇస్ రిసీవింగ్ ది ఎలక్ట్రిసిటీ చూడండి ఈ బల్బ్ ఏ రీతిగా అయితే ఆ విద్యుత్తుని తాను అంగీకరిస్తుందో క్షణ క్షణం thank you thank you thank you nik vandanalu vandanalu vidyuttu raa cheppadu he say lord jesus give me love adhirithiga prabhu ane yesu naaku prema daiche santosham ivvu samadhanam ivvu now i am worried lord give me your peace aya naaku ipudu chinta ga undani samadhanam ivvu now i am feeling like grumbling about something give me your joy prabhu edo konta sonugudu naalo vastunnadi kaani ni santoshanni lord I that person hates me a lot give me some love for him Prabhu palana vyakti nanu dveshisthunnadu kaani aa vyakti pashanga naalo prema puttinchu You know why you found it so difficult all these years Chudandi inna samvatsaralu kuda enduku enta kashtam aindho telusa Because you were trying to love that person yourself Enti athanante aa vyakti ni ee reethiga ninnu nu preminchukovalu korutunna You you couldn't do it Aa reethiga cheyina poyo Now from now on neetu nundi you do what this bulb does ee bulb em chesina adhe chey say lord avva let your electricity flow into me aya nee vidyuth naalo pravahinchane let your power come into me nee shakti naalo pravahinchane you make me love that person neevu aa vyaktini preminche tattu ga nanu maarchu and in this very difficult situation where i've lost so many things give me your joy ituvanti kashta paristhithullo enno pogottukunnanu kaani nee santosham naaku and in all the tribulation that is around me help me to have your peace na chuttu unne atuvanti shramantatilo kuda nee samadhanam nenu kaligunnaru and that applies in every problem that you can ever face in your life nee jeevithamlo nu edurkune prathi samasya kuda idi jawab you just open yourself and say lord give me that which i don't have prabhu naaku leni edo nu naaku dai cheyi nayanni adigi aahvaninchu God expects nothing from you. దేవుడు నీ నుంచి ఏమీ కోరటం లేదు except faith. విశ్వాసం ఒకటే. And what is faith? విశ్వాసం ఏంటి? Just like this bulb opening to the electricity. ఈ బల్బ్ ఏ రీతిగా అయితే విద్యుత్తుని ఆహ్వానిస్తుందని అంగీకరిస్తుందో. Just like the branch abiding in the tree and opening to that juice coming in. ఆ కొమ్మ చెట్టుకు అతుకబడుండి ఆ సారము ద్రవము తనలో ప్రవహించే దానికి అనుమతించిన రీతిగానే. You can say Lord Jesus no chapatu yes prabhu let your holy spirit come and fill ne, my life nee parishuddhaatmudu naaloni pravahinchi naa jeevithanni nimpetadu thayipadu that's what i've done for many years aneka samasthalaga nenu chestunna pani adi god has called me to preach the word devane ka vakyam prakatinche danni devu nannu pilchukunnadu many times i don't know what to say aneka saarlu em cheppalo teliyadu so i'm like this bulb ee oka bulb vale I say Lord I can't burn. Prabhu na anta nenu velagalenu. But you give me the words. Aithe nuvu maatalu daichi. I'll speak it. Appudu maatladta. You don't give me the words. Nuvu naaku maatlu uppothe. I've got nothing to say. Aa cheppe daraga naaku maatlu lelevu kada. For whatever your need in your life. Kaabadi nee jeevithamlo ye akkaraina sare. Just go to Jesus. Yes Prabhu janthaku vellu. Say Lord I don't have it. Prabhu naaku idu ledhu. Lord give it to me. Naaku daichi. you are the supplier of all my need na akkaralanni teerchi sarpara chese vaadu neeve let me give you one last word as a promise vaagdhanamuga oka vachanani cheptan please remember this all your life nee jeevithamantha kuda idu gurtunchuko 
It's a wonderful promise. It's one of the most wonderful promises. It's one of the most wonderful promises. Philippians 4.19 Philippians 4.19 My God will supply all your needs according to his riches and glory in Christ Jesus. Read it slowly. All your needs Everything that you need in your life. Spiritual need. Maybe physical need for healing. Maybe material need. You need a job. You need a wife. You need a husband. You need a house. You need food. So many things we need. You need joy. You need victory over some bad habit in your life. You need to pass in some examination. All. All your needs. God will supply it. Because he's got all those riches in Christ Jesus. Why didn't you get it all these years then? Because you were trying to do it yourself. Now you say, Lord, I can't do it. But I will receive from you by faith. I'm not telling you a story. I have experienced this for many years. And that can be your experience every day of your life. Let's pray. Let's bow down and kneel down before God. And if God has spoken to your heart, you respond to God right now. Say, Lord Jesus, I am sorry that I have depended on myself all these years. But I want to be like the helpless branch in a tree from today. 